所以，我听小王说你还没挑好婚纱。这下个星期啊，就是你跟徐锦家的订婚仪式，你怎么还没准备好呢？不着急，不急。这个媒体都知道，我们孙家跟徐家即将联姻，我们商业地位将更上一层楼。你必须得给我注意形象。爸，如果我跟你说这婚礼不办了呢？你说这这么混账话？也没有，就是我看腻了这种奢华的婚礼，觉得挺没意思。要不，在灵堂办婚礼怎么样？结婚大事岂能儿戏？这由不得你幸福。你必须跟徐景湛举行一场配得起我们家庭地位的婚礼。哎，去哪里？小婚纱。你，飞，生日快乐。啊，是吗？你不说我都忘了。我怎么能忘呢？你是我大学认识的第一个朋友，你排分到同一个宿舍，生日还是第一天。你是我最好的朋友了。飞，我到家门口了，怎么样？精不精心？快开门吧。嗯，我马上来，你等一下。我来也不早说一声了，飞，生日快乐！谢谢，这是我给你的生日礼物，限量版的，谢谢你。坐。哇，怎么会有这么多菜啊？单身女性嘛，要对自己好一点。你来了，就更好了嘛。原来你早就知道我来，看来我们还挺有默契的。水果沙拉，这是我男朋友最爱吃的。唯一，你怎么了？我男朋友他出轨了，怎么会呢？是不是你想多了？我调查了他的消费记录，发现他多次购买女性奢侈品，还有开房记录。真的吗？每周都有。我怎么这么惨？唯一，你别难过，男人都是不可靠的。我去拿个外卖。你干什么？我干什么？我打我男人，你滚！你住手！白林飞，我是真没有想到，我最好的朋友会跟我的男朋友搞到一起。要不是我看到他陈依林你的口红，然后去调查他，我这辈子都不会知道那个人真的是你。白林飞，我到底做错了什么？你要这么对我？好，今天我们就一刀两断。孙文姨，你给我的口红我也不要了。你别说的那么冠冕堂皇。一副高高在上的样子，最好的朋友，我不过是你认为最配合的那一个吧。口红，我是故意的，我就是想让你知道我的存在，我想让你知道他根本就不爱你。你以为他是真的爱你吗？那你以为全世界的人都不爱你吗？你真的爱他？我，别让我觉得脏。还要靠时间来验证了。哎，说起你这青梅竹马，我以前怎么没有见过他？因为他之前负责徐氏的海外业务，近两年才回过来。难怪，原来你一直等的是他，所以才拒绝那么多的追求者。哎，不过你放心，虽然我现在跟他在一起，但是我的心里你还是排第一位。真的假的呀，大小姐？当然是知道，你不相信我？嗯，那我考虑一下。这有什么好考虑的？你就等我吧。哎，你别闹。最喜欢的玉泥锅泡奶茶，我给你带过来了。休车。江姐，车都修好了，不过您这车是二手的泡水车，里面的零件出了点问题，所以说经常会
？怎么可能？我就是我朋友送的新车。因为我的专业程度，一般不会出这种问题。苏菲小姐，你最近有没有空相遇？站住！爸，你还有脸回来？我为什么不能回来？你自己看看这个！你赶紧给我到徐家道歉！我为什么要我去道歉？明明是他先对不起我在下。我早跟你说过，我们需要徐家的联姻，你必须跟他结婚。现在你闹出这一出，你都丢尽了我孙家的脸，你就是个不孝女！我丢脸？你
不关心我昨天去了哪里，有没有受到伤害，你只关心你的利益，我是绝对不会道歉。反正我也不想结仇。你敢不去道歉？你要是不去挽回，你就再也不是我孙家的人，也不是我的女儿。好，那我就离开孙家，让你保住孙家的脸面。你走，走了就不要回来，我倒要看看没有孙家，你能不能活下去。你放心，我就算做乞丐，我也不会再回来的。哼。黄总，你看，哎，你想做纯天然护肤品，但起步资金缺乏。想找我们投资是吧？是的，你的计划书我看过，确实不错，但是必须从天然植物中提取，起步资金巨大呀。你虽然在社交平台上有一定的影响力，但是我在你身上看不出品牌创始人的潜力。可是黄总，没有人生来什么都会啊。<笑>这话对你来说是挺励志的，但是我们公司不是慈善机构，我们不会投资没有希望的事情。嗯、孙总，你的女儿这下肯定找不到投资了，马上就会乖乖的听你的话的。嗯，我有点事情，想找你聊聊。你们修车行旁边的那家餐厅见到。哎，好，那咱们一会儿见。嗯，这是我的体检报告，我身体健康，没有任何疾病。这是我的银行卡，里面有我十万元的积蓄。如果你愿意的话，能不能做我的女朋友啊？这，我想对你负责。我们都是成年人了，你不用对我负责。可是那天我，那天晚上我们都那样了，都那天晚上大家都喝多了。可是我是真的很喜欢你，我想要对你负责。谢谢你的喜欢，我不用你对我负责。哎，孙小姐，以后你还要修车的话，还可以来找我。谢谢。可心，走。大叶，好久不见，好久不见。给，这是你喜欢的口红色号。大叶，你来这里是？我特地在这等你呢。特立化妆品品牌，对，你知道我大学学的就是这个，而且我还做了市场调研。文艳，我们这些企业家二代，虽然说创业成功的人也不少，但是没有几个是真正完成起家的。虽然说你是孙氏集团的独生女，但是据我所知啊，你爸已经和你断绝关系了，而且啊，他让他的朋友都不要支持你。这个你不用担心，我会想办法的。而且听说你已经被徐氏集团给毁婚了，现在名声大大受损，已经不是泥菩萨过江自身难保了，还来游说我们跟你一起创业，我真的望不起这个险。可心，哎，林飞，你怎么才来啊？我都等你好久了。我去拿了一些东西，所以慢了点。这个是米娜新推出的系列，新产品，特地给你们的。你现在是米娜事业部总监了，以后有什么新出的好东西，记得第一时间告诉我啊。喂，哦，好，我表哥到了，我要去相亲了，你要一起去吗？我就不去了。那行，下次再找你玩。哟，这么久没见。都成总监了，你也不赖呀，孙大小姐要创业了。喂，喂，老宝，在哪？在会所里见几个朋友。哦，那我开车来接你吧。你不忙吗？忙也要想着你啊，同学。你们这恋爱谈的跟偶像剧似的，挥别错的才能和对的相逢。你没听说过？话可别说的太满，小心物极必反。人不能吃不到葡萄，就说葡萄是酸的。孙文一怎么会在这儿？他来游说几个企业家的女儿合作化妆品品牌项目。他想要自主创业，是啊，简直可笑。他也不掂量自己几斤几两，我的非才是最优秀的。米娜的高层找我谈过话，他们对我引荐你十分满意，只要你好好干，就能青云直上。张总你好，张总，张总你好，总监好。你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，
孙小姐，孙小姐怎么不在这里啊？我，我跟我爸爸吵架搬来这儿了。哎，巧了，我也住这儿。是饿了是吗？要不我们去附近找点东西吃吃？不了，这附近我都试过了，我不太喜欢。那你有什么特别想吃的东西吗？嗯，炒面。就这么简单啊？那我也会做，要不我做给你吃啊？你尝尝看，嗯，好吃。那如果你以后想吃什么东西的话，都可以告诉我，我可以做给你吃。啊，不是，我的意思是，送上来给你吃。嗯。所以说，你这次离家出走，有什么打算吗？我想自己创业，然后开创自己的美妆品牌。创业？嗯。哦，可是我对这个不太了解。但是我觉得，你一定会成功的，是吗？你是这么久以来第一个鼓励我的人，真的吗？嗯。可是我是真心这么觉得的。小刘，我已经在路上了。啊，好。哎，一会儿说，一会儿说。嗯。谢谢白小姐。嗯。小刘。孙小姐，对不起。孙文英，你租一个工厂，我买一个工厂。如果你是中介机构，你会选择谁呢？辛苦你白跑一趟了，你也别创业了。要不还是回去休息，当你的孙大小姐。你不过是靠着渣男进了米吧？我还是奉劝你一句，高处不胜寒，尤其是靠男人。孙文英，你说我靠男人？你长这么大，不还是靠着你爸，仗着自己是孙家的大小姐？你现在什么都不是了，这不是什么都没了？这通风性也太差了吧！孙小姐，按照你的价钱，这是我能帮你找到最好的一间厂房了。虽然有点偏，但附近都有地铁站。嗯，可是我还是觉得，嗯，差了点。要不你给我挪个零头，我就拿下。好吧，成<笑>交。出去读书之后，整个人都变了。哎，算了，我们不提他了。有没有肚子饿？要不要去买点东西吃？好啊，好。真没想到，他居然是白灵飞的亲生弟弟。白灵飞，你千万就用你弟弟来还吧。喂，你怎么来了？白泽流，我有话跟你说。嗯，好，要不咱们边走边说。嗯，不方便。嗯，我们去别的地方说。嗯，可以啊。我。白泽流，嗯，我问你，啊，你上次问我愿不愿意做你女朋友的事，还算数吗？那，那我现在宣布，我是你女朋友了。怎么，你不愿意啊？啊，不不不，不是不是。孙小姐的意思是……白得了，你个木鱼脑袋！我都说了是你女朋友了，你怎么还叫我孙小姐？真的吗？怎么，你还不想想？我给你立个字据。你如果愿意的话，也听个明白。我愿意，我一百个愿意。
，我喜欢喝咖啡，因为喝咖啡让我熬夜有劲，能够让我延续玩游戏。那你就回家打游戏好了，干嘛要拉音频？可以拿工资，可以充心力。嗯，平时我喜欢用欧美的化妆品，韩国的也会用，经常上平台看达人推荐的化妆品，挺有使用心得的。你们叫我阿维就行了，我是一个单亲妈妈。我之前的工作呢是在外贸公司做跟单员，嗯，我开通了视频账号，经常分享自己的妆容。平时照顾孩子没时间化妆，但是我年轻的时候还是挺爱打扮的，用室友的化妆品画个眉毛、涂口红什么的，感觉确实不一样。嗯，不是我阿培，我们是想问你对化妆领域有什么了解？不好意思啊，这个我不太懂。你们这儿离家近，照顾孩子方便，所以我就来了。今天一整天下来。除了那个真真，其他人都不懂我这个行业，这些人能做好吗？以我们现在的条件，能请到的人确实是不多。不过，人之初，性本善，不管怎么样，先试试吧。嗯、孙总，看一下我做的报表，这样可以吗？大家今天先别工作了，我们下培训吧。咖啡，嗯，你有女朋友吗？谈过。那你们现在还在一起吗？我被甩了。那之后你交女朋友的时候，送她我们公司的产品，再教她怎么用，你就不会那么快被甩了。真的吗？嗯，小伙子，我跟你说啊，女孩子最吃这一套，你要温柔体贴，有品味，不要天天在那玩手机，多跟老板学学化妆知识，提高业务能力，将来啊，不愁找不到女孩子啊。那确实。<笑>来，来吧，我们继续啊。啊，然后是矿油，一杠三，然后是柔韧剂。舒服吗？哎，那个咖啡啊，我总感觉它的数据可能会出错，但是我一对，没有一个数据出错，很有可能是个人才。真是没想到他那么爱玩游戏，手都长老茧了，他还一边工作一边玩游戏，真是受够。我觉得他人还挺好的呀、啊，我们再培养培养吧。哎，我是在开公司，我又不是在开戒网瘾中心。那其他人呢？其他人就真真还不错，其他人也就马马虎虎吧。哎，这这这这里这里。好、哦，嗯。哎，你今天工作怎么样啊？嗯，今天倒是修了几辆挺贵的车。老板说了，这个有奖金。白泽了啊，我觉得你在机械方面挺有天赋的，不深造一下可惜了。你有没有考虑一下？是吗？走一步算一步吧。你既然帮我按了这么久，也怪辛苦的。要不我也帮你按一下。来吧，来，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来我宣布，唯一美妆的化妆品，今天诞生。好，耶耶耶！这些化妆品都是纯天然的，没有添加任何的化学元素，一定会大卖的。那这个也太适合我们宝妈了吧？对，你们每一个人都可以领票回家。孙总，那我拿一套回去送给我女朋友。给我。金总，喝你的福，你那的同事们都在背后议论我，说我靠你上位是个狐狸精。怎么，宝宝听这话不开心了？这些事我要是忍受不了，也不会是我。背后嚼舌根而已，我不怕他们。我就喜欢你这股劲儿。谁呀、啊？这么晚？啊，一个重要的客户，我得去给他发份资料。又这样？这都第几次了？没办法，平时也。等我在公司做完，你就可以辞职在家，安心做少奶奶了。行了，快去吧。嗯，走。阁下，我上次给你寄的化妆品，感觉怎么样？实话实说，是还挺好用的，感觉也不输大牌，是吧？我的化妆品的成分啊，都是采用天然有机植物园的，没有添加剂，还有润肤的效果。鬼医，你还真的有两把刷子，搞不懂都想买几套了。哎，我送你啊！真的啊？嗯、那就先谢谢你了。可心，我能不能请你帮个忙？你说，嗯，我的产品你也用了，效果你也见识到了，嗯、你可不可以在你爸的商场里面帮我争取一个柜台职位啊？嗯，这个，嗯，你不是也在你爸的商场上班吗？我的产品好像也会好，对你在商场也是有帮助的呀。这倒是的，我爸老说我在公司就是一个寄生虫，什么正事儿也不干。虽然挂名是经理，但谁都不把我当一回事儿。你刚好可以借助这次机会帮自己建功立业啊！行，我试试。好，那预祝我们这次合作愉快。嗯、可心，白灵飞，你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？我今天来是代表米娜跟可心家的商场签订专卖店入驻的合同的。唯一啊，不好意思啊。本来我们商场呢是可以分一个小展位给你的，但是米娜家的化妆品实力更强，名气也大，他们做了我们商场一个很大的门面，暂时是腾不出位置来给你了。孙大小姐，这么快就弄出产品了吗？资质健全吗？不会是三无产品吧？你放心，我可是懂法的，不像某些人
，三观不正，不择手段，还在那耀武扬威。都这个时候了，还怎么伶牙俐齿的？可惜你那身本事啊，对你的创业之路一点帮助都没有。你没听过三十年河东，三十年河西吗？你不要以为你现在风光就是人生巅峰了，小心阴沟里翻船，吃不了兜着走。三十年河东，三十年河西，这句话应该送给你自己才对吧？你，你要是没有其他的事情，可以先离开吗？还是你想见证一下我们签约的重要时刻？那咱们找别的事情。你，你这里偏错了。你看我啊，这个口都是和这个口对着的，不会偏。你看错了，你这里就是偏错。你这里就是偏错。你这里。五一，发生什么事情了？就是。哦，发生商业竞争了，这还挺正常。既然被别人抢走了，那就想别的办法呗。毕竟条条大道通罗马。哪有那么容易啊？嗯，说的也是啊。我带你去个地方吧。好好听啊，这个人唱的真不错。他呢，真的是我特别特别喜欢的一个主播，从零开始做起，而且他对他的粉丝也真诚、热情。那你是怎么认识他的？那个时候我高考失利，整个人都特别的迷茫，正巧看到了他的直播节目，就常常跑来这里听直播。那个时候他真的一点粉丝都没有，特别特别的喜欢。所以说。有志者事竟成名。长得又好看又充分，所以我觉得一定可以。特别的人，还真太幸运了。还有镜子吧？还可以。不如我们先试试，哪是平怎么样？感觉不错。没有，不说太差呀。嗯，不行，咱们还是再来一遍吧。为什么？我觉得挺好的。不是你，你想啊，那些女白领。每天朝九晚五，工作压力都特别大。他们每天起床的第一件事情，想着就是赶紧去公司，又要挤公交，又要赶地铁的，而且还要想今天的工作怎么做。所以说，不可能像你这种甜美慵懒的。没有想到你挺会观察生活的吧？不知道有多少小仙女跟我一样，因为上班赶时间来不及化妆，无心研发的唯一美妆，上妆容易，小仙女快快接下来吧。不一，有个特别好看的视频。不一，你怎么了？你看过我之前的新闻吗？不一，我只相信我眼中看到的你，而不是别人口中的你。在我和你相处的过程中，我一直觉得你是一个勇敢、善良的女孩子，而且我相信我的判断。至于过去嘛，谁都有过去啊。如果你愿意告诉我的话，我随时随地可以当你的倾听者。我们这个月的销售总额对比上个月有缓步增加，但增益并不太明显。这种增益速度已经持续半年多了，你们有什么看法？对比同行，我们米娜仍然是化妆品的巨头，增益放缓是由于市场的饱和度影响下导致的。可是你们知道，仍然有很多美妆品牌崛起，并且创造了销量奇迹。这个的确有发生，但是存在即合理。这么说，在美妆品牌这一块，我们做的还是不够。最近有什么美妆品牌吗？有，最近市面上一共推出了二十多个新的美妆品牌，不过都大同小异，对我们构成不了威胁。有一家有点特别，孙氏集团独生女孙唯一推出的是纯天然护肤化妆品，她还配合产品推出了短视频账号，想通过互联网传播品牌。不过目前看来效果甚微。那对于这个领域，你们有什么看法？我们的确做过一些调研，它的市场潜力非常大。但是因为我们目前的化妆品已经独占鳌头，要想竞争新的领域，势必会分散掉一些人力资源。就是你们这种保守的思想，我们没能一直拿到第一。我已经经过董事长批准，明天我们正式的官宣进军这个领域，同时我们也要打造高端形象，启用明星代言人进行广告宣传。从明天起，你们要跟进各项细节。怎么，有什么问题吗？没有。好烦啊！我们的品牌才推出没多久。这米娜就推出了同概念的产品，啊，他们公司这么有名，还请用女明星做代言，哎，那我们岂不要凉凉了？不会的，这世界上本来就没有两全相同的绿叶，我相信我们的产品一定有他们没有的优势。没错，我们产品的成分均采用天然有机植物，产品的成分都十分的健康，不像他们米娜收购的国外农场，价格昂贵不说，质量也不一定能得到保证。可是现在他们公司的产品人气很旺，我们的却无人问津啊！你们对我有信心吗？有。大家好，我是唯一品牌创始人孙唯一。最近我开创了自己的美妆品牌，我觉得我有必要为自己做一个澄清。我把当天发生的事情原原本本的还原一下，大家就知道真相了。哇，这个怎么好真实啊,啊？不像是演的。大家中午怎么一会儿？我看他有点像美国人。以上就是事件的真实还原。看到过，我自然懂。但女人好会的，为了一个不值得的男人，我会。请问你的良心过得去吗？怎么了？发生大火？你自己看。你这是在自乱阵脚。
仅仅凭视频上的两个声音就能证明是我们两个人。可是我们两个本来就在一起啊，肯定会。你别断，明明是他的桃色新闻先出现在八卦周刊的，我们家才退婚，紧接着我们俩才在一起。你要记得这个公开顺序，这都是有证可据的。你说的有道理。唐青松，他这些自导自演的短视频，外人只会觉得他是自说自话，这是不可能的。再说，在生意场上，有我助你一臂之力，那个孙唯一，他一点机会没。我们把自家商品挂在抖音橱窗里，今天我们居然卖了一百零五套了。孙总，我们是不是要成为网红啊？孙总，孙总，我女朋友说你产品特别好用，她推荐给她同学了。你真找到女朋友了？高，真的是高啊！<笑>取得了这样的成绩，可不能骄傲。我们走的可是高端路线。今天过后呢，我还要跟你们培训呢。包装完了以后，到早点回去休息吧。好嘞，孙总。视频没跟你说，嗯，我已经知道这件事了。那个，真的对不起啊，你会不会觉得心里不舒服啊？我本来是不想澄清的，因为现在要卖货，所以还是要在乎一下公众形象的，所以我一时冲动就……我从来都不会在意别人的议论的，我只是心疼你，你居然受过这么多的委屈，你真的不介意？我在想，有你在，我就不用担心浪费食物了。你真可爱。等一下。哎，大表，我过来了，你在家吗？我不在。你还在工作啊？是啊。行吧。我真的好久都没有这么开心了，跟你在一起真好。姐姐，你干什么？这个是我女朋友。女朋友，孙唯一，你真是耍了一手好手段。我听不懂你在说什么。白泽良，你什么样的女朋友不能交，偏要和他在一起？为什么？他，他说不出口是吧？我来替你说。泽良，对不起，那天看到你们的合照，我没有告诉你。他就是抢我前未婚夫的那个女人，你别对他胡说。我相信他，白泽良，他是孙氏千金，你只不过是一个修车工，你知道他为什么会突然开始你吗？肯定是想报复我，所以才接近你的。白林飞，你少用小人之心夺君子之腹，你以为谁都跟你一样，屈原夫是爱慕虚荣吗？有我在，你别想伤他分毫。没事了。嗯，泽良，今天你姐的话你怎么看、啊？我觉得这件事情本来就是她的错。那你觉得我也有问题吗？当然也有问题了。为什么当初你看到那张合照的时候没有第一时间和我说？你难道不知道我们成为情侣之后，这些问题是无法避免的吗？看来他也不是完全的恋爱脑，我该怎么圆谎呢？我本来是想跟你讲的，但是我又害怕跟你说了以后你会站在你姐那边不理我。但是后来跟你相处之后，发现你是个讲道理的人，想跟你说，但是工作太忙没顾上，你不会怪我吧？你想什么呢？因为我的这件事情影响到你跟你姐的感情，对不起，你会不会不相信我了？这件事情本来就是我姐不对，是她没有礼貌在先的，她应该向你道歉才对。哈喽，大家好，早安。一大早就来撒狗粮了，孙总，你这是要带走搞办公室恋情啊？我男朋友可不是我们公司的。你男朋友不是我们公司的，那为什么天天来我们公司啊？因为他不但是我的男朋友，他还是我的老婆。你吃肉麻。好了好了，你们快工作吧。哎，再跟你还挺配的。泽柳，嗯，我之前挺看不起我雇佣的这批员工的，还担心他们会拖累我。那现在呢？现在。哎，好好好啊，没问题没问题。好好好，哎，孙总，怎么样？梅梅往那边说，她很看好我们的产品，要把我们的产品在他们的平台上架。真的吗？太好了。梅梅网是很厉害的电商平台。那天他们公司负责人来调研，你们都不在，就剩下我和孙总。我和孙总呢，陪他们聊了一下午。他原本还觉得我们厂又破又小，不想签我们呢。那怎么赚钱工的？这还多亏了我们大内。那天啊，梅梅网的负责人来到我们公司，嫌弃这个，嫌弃那个，我的耐心都快被他磨没了。但是梅姐特别有耐心，跟他讲了一个故事，立马就把他搞定了。他能讲什么故事啊？我就是给他们讲一下我找工作的事情嘛。你们都知道，我老公死得早，我一
个人带孩子挺不容易吧？之前我面试过大大小小的公司，他们一看我这个情况都不要我。可是我们老板没有嫌弃我，进来之后呢，还教我化妆、穿搭，还的衣品得到了提升，我还会化妆了。那天啊，去参加我儿子的家长会，别的家长看到我都我口无字好。当时我其实没觉得什么，后来我儿子跟我说，他们要开六一联欢会了，很多小朋友都想画美美的妆，因此呢，很多小女孩就跟他成为了朋友。我儿子啊特别高兴，他觉得因为我，他成了最受欢迎的人，我呢也特别有成就感。我觉得这一切，多亏了孙总。哎，梅姐，我没有那么厉害，你也帮助我。没有人生来什么都会，现在逐渐上手了。梅姐去见美美网的负责人，就像大公司的精英一样。就是，梅姐现在真的比以前厉害了好多。不过，那也有你的功劳，对不对？是因为你真心对她，她才会真心实意的对待我们公司。谢谢你啊，子柳，让我知道人与人之间坦诚相待是多么的重要。那也是因为有你自己的努力啊，小傻瓜。回家，我什么都没看见，什么都没看见。啊！你就租了这么一间小破屋，你又不是不知道，我又没有什么积蓄。就那小伙回来求我，他真没有。你这臭脾气！行了，看到自己的表现，我不得不承认，你还是有点小本事的。本来就有本事。给你点颜色，就计划开染房了。爸，你这次来不会是想让我继续跟徐家联姻吧？我是不会同意的。我现在有自己的美妆公司，潜力无限，未来会有很好的发展。我这次来，就是专门跟你谈生意的。真的吗？你要投资我？是的，你遭受了很多的非议，这是事实。但是你又扳回一局，这是我没想到的。我对你的项目很感兴趣，我愿意为你投资。这真是太好了，我太需要这笔资金了。有了这笔资金，我就可以扩建我的工厂，然后再找一批工人。这些我都可以帮你，但是我另外有一个条件的。您说，你得回到我女儿的身份上来，跟那些合适的人交往，去和那些大家族的继承人相亲。您的意思是，我要结婚了才可以得到这笔投资？那我要等到什么时候？不需要，我知道这事儿急不得，你只要相亲，我就给你投资。眼下我的事业虽然小有起色，但是用钱的地方还很多，经济还是很拮据的。要不先这样，先假装去相亲，从那儿抽转点资金过来。好，我答应你。先给我开张支票。可以，聪明。我就是欣赏你这一招，才过来跟你相亲的。什么意思啊？夜会猛男，让大家关注你，成为网红，然后再打造独立女性这个身份，反转够刺激，够打脸啊！一夜涨粉百万啊！我就是喜欢你这样的。你是这么理解的？我是做媒介经营的，炒作我最懂，你放心吧，我思想开放。咱们要结婚之后啊，你可以继续夜会。孙大小姐，相亲呢？没有啊，打工作。是吗？我怎么觉得他打量你的眼神是一种异性之间的打量？你这种做惯了第三者的人，看男人的眼光都是这样的。是啊，我知道男人心里在想什么。比如白尊柳，他现在就是脑子不清楚，并不是真的喜欢上你。我就不劳你操心了，你还是多当心当心你自己吧。喂，蔡老师。
今天一早来公司，发现我一百套产品不见了。对不起，我昨天接到儿子老师电话，说他出了车祸，我火急火燎的跑了出去，忘了关门。孙总，进的很多小偷啊！你看我们监控都没有装，应该没事吧？没事，只是堵车。明姐，你再怎么着急，也得注意咱们产品的安全。你说大家生产出来也很不容易，被你这么一弄，什么都没了。我们现在才刚开始，出了这么个事，这一百套产品也发不了，顾客也会给差评，以后的路也会有影响的。行了，报警吧。对不起。好，对不起，对不起，非常抱歉，抱歉，抱歉，给您造成了不便，我们善待您，放心，我们已经将您的货款全部都安排了，我们是真的遇到困难了。对不起，对不起，我们一定改正。孙总，因为我们的失误，内媒网宣布终止与我们的合作。大家今天都辛苦了，先回去休息吧。喂，爸，你能再给我一笔款项吗？我上次不是已经打款给你了吗？这么快就完了？对，我现在还需要一笔款项。我跟你说，做不来创业，你就老老实实相亲结婚。呃，相亲我去，创业我也我也一样，两手抓嘛，这又不耽误。那我傻子吗？你上次去相亲，人家觉得你精神不正常，后来看你的直播，发现你很正常，他说你在戏耍他。他们现在对我们家意见很大，你要再这样做，我一分钱都不会给你。我哪里不正常了？我这叫幽默，好吧？爸，我保证，我下次相亲肯定表现的十分的好，说不定下次就能成功呢。到时候我们算是就可以分手了。那好，我就再给你一次机会，你不能给我搞砸了。我想你，我也想你。这几天发生了好多事情，都没来得及跟你说。所以你准备开掉美姐吗？不会啊，嗯，她也是无心的。而且现在我们已经报警了。嗯，我也这么觉得。明天是周末，要不我带你去一个地方放松一下？嗯，我我明天我要去见一个亲戚。哦，要不要我陪你一起去啊？嗯，不用不用。嗯，那个内部聚会。改天我再把你介绍给他们吧。嗯，好的。嗯、我先自我介绍一下，我叫范文，我有喜欢的人了。我是被迫来参加相亲的。我也是，我第一次遇到跟我一样的。我的情况呢，我女朋友她也了解，她也一直在包容我，所以不管遇到什么困难，我都会跟她在一起的。真好。那你呢？我，我也是被迫来相亲的，但是我男朋友对我很好。那那咱们算是同病相怜啊。嗯。那你接下来打算做什么？我出来相亲，我爸就会给我一笔钱，有了这笔钱，我就可以周转我的公司，等公司步入正轨，就可以跟我男朋友光明正大的在一起了。怎么说呢？我比较社恐，所以，我只能在家族企业里上班。哎呀，那你要学会克服恐惧，走出去试试。如果我这儿有适合你的工作，你愿意来试试吗？嗯。<笑>我觉得我们公司现在发展挺好的。<笑>其实吧，我没调。咖啡，现在是上班时间，能不能注意点影响？我也不想打游戏啊，可是你看，现在一个订单都没有，我很无聊啊。你就不能找点其他事情做吗？我能做什么呀？公司都快倒闭了。你怎么能这么悲观呢？你问了孙总之前是怎么教你的吗？我这个人就这样，很实际的，只看眼前。哎，干什么？你们在干嘛？这里是公司。没事吧？我今天心情不好，我请假回家。这样，他还有脾气吗？孙总，我仔细想过了，梅姐，你这是……我觉得我这个人笨手笨脚的，只会给公司带来麻烦。你拿回去。孙总，梅姐，你又不是故意的，每个人都有犯错的时候，而且这次的错误我是理解的，我相信你下次不会再犯了。况且这次机会是你找来的，只能说我们这次运气是差点，但是我相信我们不会运气一直那么不好的，对吧？对的，我也相信，我们一定会有机会的。嗯，白总，我们推出的纯天然化妆品在市场的预售是第三名，而且现在电商也在接洽当中，它的反响嗯也不错。前两名是谁？第一名是一家纯天然老牌化妆品，第二名已经不存在了，被我们改抄了。第二名是谁？是孙氏集团孙唯一创办的唯一美妆，它呀因为发不出货，遭到客户的投诉，已经被美美网下架了。它呀现在就是一个扶不起的阿斗。孙唯一啊，孙唯一，你注定是我的手下败将。
。泽流，我们来做个西红柿吧。魏爷，嗯，上次你和你亲戚聊的怎么样？亲戚，就是你家的亲戚。嗯、哦，没怎么样。聊什么？没聊什么。聊相亲了吧？你都知道了。我一直相信你，我一直在等你的解释。我从看到你和那男的吃饭之后，我就一直在等，一直在等，我什么都没等到。白泽流，你听我解释。对不起啊。我最近特别的快乐，等一切尘埃落定，我会给你解释的。你有时间跟别的男人吃饭，没有时间跟我解释什么？不是这样的，所以你是看不起我是吗？不是这样的，毕竟我只是个修车工人。不是，泽流，哎，泽流。李姐，咖啡出事了，咖啡怎么了？咖啡和我朋友一起合租，我朋友说房东让他马上搬走，听说是他欠的钱没还，被债主找上门了。你现在马上回公司，我们帮你想办法。我也是你大姐，我们也是。大飞，他不介意孙总。谢谢梅姐，不用了，谢谢梅姐，没事。别说，你还真有点像我。他哪有孙总好看啊？喂，你好，我是唯一美妆孙唯一。啊，我们没兴趣。好。喂，你好，孙总，您方便到我们场地来考察一下吗？喂，你好，我是唯一美妆孙唯一。喂，银行卡里也没钱了，我该怎么办呢？怎么回事？我们一直在催的东西，到现在一点影子都没有。抱歉，白总监，生产部那边说他们目前在配料方面遇到了瓶颈，现在想要纯天然无污染的，有点难度。他们在搞什么？我们公司花了那么多钱，怎么就给这样的答复？我听生产部那边的人说，他们对眼影要求很精细，对于肌肤和色彩的贴合度要求很高。他们一直以来是采用南美洲的一种植物提取天然成分。但现在，因为南美洲那边的生态园遭遇了火灾，把那片植物园全部毁掉了。现在又一时半会儿找到替代品，不是那么简单的事情。一群废物，这都要拖到什么时候了？现在出产的有几家？目前只有一家，还是个老牌子。另一家出了产品预告，就是唯一美妆。不过，我想他们家也没有什么威胁。哦，为什么？我姑父是那里的保安，看他最近的面色，估计他们公司也不景气。你们两个先出去。好。白总监，这件事情，我向你保证，事成之后我让你提前升职。谢谢白总监。姑父，呃，文文，你怎么到这儿来了？我妈叫我接你到我家吃饭。啊，好啊。呃，你在这等会儿，我上个洗手间啊。好。不得了了！你拿昨天上架的纯天然眼影盘，居然和我们的成分是一模一样的。那怎么办？同类的产品已上线，就代表我们的产品要出局啊！不可能，这款眼影的成分表只有我们公司有。别的公司是不可能做出来的。本来我们公司就举步维艰，现在还闹这么一出。孙总，对不起，成分表是因为我泄露出去的。什么？你侄女在你那上班，你居然让她来我们公司啊？对不起，是我一时疏忽。资料室有监控吗？那里的监控坏了，我找人去修了。我的天啊，我们报警连证据都没有。孙总，都是我的错，你开除我吧。大叔，这件事情应该是米娜一早就策划好的，你也别太自责了。下次别犯就行。喂，真真，我们给梅姐的儿子办个生日会吧，地点就在咱们公司，怎么样？挺好呀，我支持。我们家朋友会一起过来吧？嗯，好。哎，孙小姐，范文，你给我介绍的工作很合适，我已经工作两个月了。这位呢，是我女朋友，是吗？恭喜你们。你们，这位就是你跟我说的那个对你很好的男朋友。那你们继续聊，我们还有点事情。你们不是相亲吗？这个以后再跟你说，我现在有更重要的事情要告诉你。是吗？我现在是真的没什么钱了
，我打算先把剩下的钱给员工结完以后，就闭场。你确定？这不是你的梦想吗？梦想归梦想，现实是现实，我真的撑不下去。而且，现在也没有什么订单，我总不能这么耗着他们吧？难道就真没有什么希望了吗？是我看不到一点希望。可是，好了，我们先开心的过完这个生日吧。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！好看吗？生日快乐！哇哦！再蛋糕吧！啊！来吃蜡烛！哇！干什么？没错。啊！好吃吗？今天。是公司成立三个月又十五天，也是明明小朋友的生日，我很开心能跟大家聚在这里。在这三个月里，我其实挺意外的。起初，我还跟白泽流吐槽说，招了一批老弱病残，但你们身上都有我没有的东西，不像我，把一切都搞砸了。我一姐，这是怎么了？我已经没有资金了。明天我会把你们的工资都发给你们。我一美妆，宣告破产。孙总，真的要破产吗？嗯，我们已经支撑不下去了。维姐，其实我们的产品挺好的，现在结束的话也太可惜了。就是啊，维姐，天下无不散的宴席嘛，至少我认识了你们。所以说，你发工资的钱都是你爸爸给你的。嗯，我去相亲，我爸就会给我一笔钱，我会用这笔钱去周转公司。现在都花完了，那你为什么不早说呢？还我以为你真的去相亲了。可是你说过会永远相信我的，谁知道你这么快就破功了？我向您发誓，如果说我再不相信孙维一说的话，我就天打雷劈。那你要怎么补偿我？我这次是真的犯了大错，对不起啊。这是你认错的态度吗？你知不知道？看到你相亲的时候，心里面觉得特别的。我身上的钱真的付不起房租了，那就搬来跟我一起住啊！如果你不嫌弃的话，我嫌弃还是嫌弃。但是吧，过来跟你一起住，既然你那么诚心邀请的话，所以同意了。我会负责的。哎呀，谁让你负责了？孙一啊，我白泽流喜欢一个人可是一辈子的事情，我要做好心理准备。你说我怎么就捡了你这么一个小傻瓜呢？怎么听着像是捡到了一个垃圾一样？哎呀，开玩笑呢。我觉得跟你在一起的日子是我这么多年来最开心的日子。真的吗？嗯。来接我一下。孙唯一，你晓得哪一门子琴啊？像一个黄一个，像一个黄一个，我是不会再给你注册了。我今天来就是要告诉你，你不用再给我安排相亲了，也不需要你的注册。你什么意思？就这个意思，我的工厂倒闭了。看，你果然一事无成。随便你怎么说，我无所谓。那你就更应该去相亲。我不希望你因为做错一次选择而后悔莫及呀、啊。我不需要什么荣华富贵了，爸，我已经有男朋友了。虽然他没有钱，但是他让我觉得很幸福。幸福？一个小小公司破产了，他都救不了，这叫幸福？一个普通男人，他能给你什么幸福啊？你懂什么？你根本就不知道什么是幸福。对于我而言，他是这个世界上最珍贵的。你今天要是走出这里，我就跟你一刀两断。你真的要这么拒绝？这都是你逼我的，我再也不想看到你。滚！喂，看你这样，又跟你爸吵架了。要你。喂，你什么都好，就你这脾气，真的该干，你就不适合创业。我不适合创业，你适合。啊，你是个劈腿。孙伟一，我之前是有错，但你也不想想。如果当时你能忍一忍，我们比现在更好。怎么个好法？如果当初你能忍下那口气，我们今天已经订婚了，孙氏和徐氏的商业版图就会扩张，你我的个人资产就会迅速飞升。但是现在，你别忘了，我们都是有绯闻的人。唯一啊，看来你还是懂事一点。要不这样，我们不计前嫌，再好一次。那白灵飞呢？白灵飞不可能做我们徐氏的媳妇，你放心，我会处理好的。好走。不送，苏文你是没有看到徐景山那个样子，他趴在水里跟落水狗似的
你真的决定和你父亲断绝关系了？我以前是很讨厌他，他总是逼我做我不喜欢做的事情。但是自从认识了你，是你告诉我，每个人都没有办法选择自己的父母，生养之恩始终存在，所以我决定放下芥蒂。但是，他一次又一次的推开了我。薇姐，从今以后，我不只是你的男朋友，还是你的家人。你有什么事情都可以和我分享，好吧？嗯、好。明天我想去投投简历，看看有什么工作可以做。那么着急干什么？我觉得你在家休息休息也挺好的。反正我来养你。养我可不容易啊！我只是不想闲着嘛。你做任何决定我都支持。知道。嗯。哦，对了，嗯，出发，<笑>往前走。啊，稳一点哦。哪儿？那儿。啊，那明天早上吃什么？嗯，让我想想啊。好。是网红。还自己创过业，形象气质倒是不错，怎么会想来我们这里工作呢？因为我的公司破产了，我需要一份工作来养活自己。美妆是我的强项，而且你们店温馨的风格我非常喜欢。你倒是出乎我意料的实在和真实啊！我这个人就是这么真实，您放心，我很能吃苦的。行，那你就今天开始上班，让乔乔带着你。乔乔，跟我来吧。哎，嗯，你好，请问你需要点什么？嗯，我看一下口红色号。好的，这是我们新出的口红色号。嗯，我可以拍下来，让我老公帮我看一下吗？当然可以。哇，你以老公的眼光为准，你真是一位好太太。女士，你老公一定很懂你吧？嗯，他很懂我，真羡慕你，有个这么爱你的老公。嗯，我看你皮肤这么白，要不要试试我们的新款？好啊，需要这个吗？嗯，好的，那我帮你包起来，谢谢。你拿好，谢谢。那走。哇，维姐，你可真行啊！这算什么？你看，她妆容精致，一看就是那种特别在意自己的外表和自信的女人。你夸她是个好太太。肯定真的不乐意，没有人会愿意认为自己是个附属品。你要是夸她是一个非常独立、能干且受老公重视的人，她听了也会开心的。哇，说教了，会说话还挺重要的。没事，你平时多观察观察，积累经验，以后会越来越好的。好，谢谢魏一姐。你在干什么？嗯。米娜的高层跟我说了，你向董事提议的纯天然化妆品已经蝉联数周的前三名，你的战略部署稳准狠，他们很看好你。那你看好我吗？我当然看好你，不然。怎么把你推荐给米娜？我不是说这个。那你说什么呀？你之前跟我说过，你想娶我。你的父母是想找一个有事业的女孩子。我现在在米娜做的不错，实力也还行。但你的父母觉得我够资格吗？你已经很久没有提这件事了。好了，你这不是在乱想吗？我不提结婚的事，是因为我家里给了很大压力。压力？你也知道，现在电商对我们实体业冲击有多厉害。我们家族虽然生意大，但是如果不改变，很快就会被淘汰的。所以啊，我现在在找新的项目，看看如何转型。如果你想做，我相信你一定能成功的。嗯，这不，也是为了我们的未来吗？哥哥，想你了。这么晚了，谁给你发消息呢？啊，公司的事。啊，对了，那个，我朋友跟我说，好像看到孙唯一在他的商场做导购员。真的假的呀？嗯，哪家商场？唯一姐，要不还是算了吧。每个人都有不同，你要相信你本来就很美。你愿意给我这次让你变美的机会吗？好，那我们继续。好。啊，这真的是我吗？当然是你，你本来就很美。好了，呃，各位宝宝们，这是我用我们店里的不同的粉底液调制的一个小小调香粉底液，欢迎大家来我们店哦。欢迎大家来我们店哦。司令，今天啊，因为我这个神奇的化妆术，我们店里的粉底液全都被我卖光了。我们老板说了。这个也给我奖金，我就知道一定行的。怎么样，这种工作第一次做，怎么样的感觉？每天见不同的人，感觉还挺有意思的。嗯、就是吧，站久了这个腿有点酸。嗯、哎呀，这样，嗯，怎么了？羊、嗯，羊，羊<笑><笑>讨厌。你好，请问需要点什么？我需要一款粉底液，找他来帮我试。唯一姐，哟，这不是我们米娜的白总监吗？怎么有空来我们小店啊？孙唯一，我现在是顾客，你不知道顾客就是上帝吗？在我们店可没有这样的说法，我们店的口号是“顾客都是漂亮宝贝”，而上帝在天堂。别废话了，快去拿粉底液来吧。哎，你往哪儿上呢？试妆都是在手上的，如果您愿意的话，在你脸上也可以。谁说我要为我的脸来买粉底液了？那我脚上有块胎记，你用在这上面。如果是这样的话。
这只小李狗是可以的，这样看不清楚，还是在脚上试试吧。小姐，其实都是一样的，手和脚能一样吗？那我帮你，哎，不用，我来。白灵飞，不要太过分了。白泽柳，我过分？我脚上有块胎记，你又不是不知道。我今天来就是来吃东西。泽柳，我没关系的。你看不出来他是故意在羞辱你？我是故意的吗？就算是故意的，那又怎么样？人家孙小姐的工作，不应该就是这么做的。有问题吗？这个算丢我了吧，白灵飞？这里不欢迎你，请你以后不要再出现在唯一面前。过来看你一次，你把我赶走。我出业绩，你又是不知道。好吧，哦，如果白灵飞又来找你麻烦的话，记得马上打电话给我。哎呀，知道了，知道了，快走吧，去吧，去吧，去吧，去吧，去吧啊，去吧，拜拜，拜拜。维姐，刚刚那位顾客是不是跟你有仇啊？嗯，是有点过节。还有，你男朋友真帅。好了，不说这个，来，刚买啥？刚买的，谢谢。泽柳，嗯，今天白灵飞这事儿，你可别干了。为什么？你你要想，是得苦中苦，方为人上人。人家进店是来消费的，而且我不过就是蹲下来帮忙涂个粉底液，也没什么大不了。可是我不能让我女朋友受到欺负。啊。哎呀，那你替我出头，拿自己的钱买一堆没用的粉底液，这些钱我们原本可以去好吃好喝一顿的。你这么说倒挺有道理。嗯、啊，你快算账了。哎，现在不是没钱了，听到些算是应该的。你下次别再那么说过我。不过我今天也是被感动到了。我以后绝对不会再让你受到欺负了。今天七夕情人节，咱们店的业绩啊又创纪录了。薇姐，你今天晚上跟男朋友有没有约？嗯，我还没有约他呢，最近都在忙工作，忘了。你忘了？那他忘记了吗？他，我也不知道。如果他也忘记了，那他也太不近风情了。我男朋友呀，给我整了一三一四的红包呢。一生一世，真浪漫。虽说有点俗气吧，但是如果要考验一个男人有没有把你放在心上，这种时候啊，还是要看表现的。你怎么还没回来啊？啊，不一样，不好意思，我现在在加班，电话等着。没关系，我在家等你啊。如果他也忘了，那他也太不解风情了吧。喂，你回来了，走、啊。今天那么多菜啊？嗯，快吃。你知道今天是什么日子吗？有什么特别的吗？哦，我吃点。嗯。怎么感觉有点像老夫老妻了？嗯，走了。嗯。哎，你的手要好好保护，这些碗我来洗就行。好。嗯。哇，好漂亮！这不是我们逛街的时候看到的吗？对啊，当时你为了体谅我，故意说不喜欢，但是我看得出来。是喜欢的，可是这个要好几千呢，给你一个月工资，钱根本不重要，可以继续赚，但是你开心才是最重要的。你今天嘴怎么这么甜？你不是不记得今天是什么日子吗？那刚刚你有没有生气啊？我才不在意什么节日，我觉得两个人在一起相爱才重要。那怎么行？仪式感还是要有的，我要让你知道。你的鱼塘被承包了？鱼塘是吗？哎，算了，我明白你的意思。明天我带你去个地方吧。哪里啊？销售第一，唯一唯一销售第一。你们，孙总，我们决定回来再拼一次。对啊，维姐，我在家里闲着也是闲着，不如我们再试一次吧。孙总，你不是说过不是你发掘的一颗心子吗？我还觉得我没有发光发热呢，我不甘心。孙总，这里就像家一样，我想回家。可是，我真的没有启动资金了。孙总，我们商量过了，我们可以用最快的速度赶这一百套产品出来。对。维姐，维姐，我们几个都可以不要工资，等公司的货卖出去了，再给我们也不迟啊。对啊。维，你就再试一次吧。哇！接一个，接一个，接一个，接一个，接一个，接一个，接一个。哇！喂，要奶茶。这么好，你怎么来了？谢谢，大家干杯！来，干杯！干杯！干杯！干杯！哎呀，好
好乖啊，真乖。孙大小姐，不去美妆店打工了，回家相亲了。你放心吧，跟你弟好着呢，暂时不考虑除了你弟以外的其他男人。别以为我不知道，你就是一只披着羊皮的狼，你就是在利用。就算是这样，你能拿我怎么办？记不记？你果然承认了，你就是在利用白泽。宣布，这一百套全新的产品，今天正式上架啦！ Yeah! Yeah! 太好了，马上在产品上架账号。呃，我去录入信息。那我去联系客户。可是，我们这个账号很久没运营了，估计要重新策划一段时间。这个呀，你就不用担心了。最近呢，泽柳一直在替我们运营账号，还吸了不少事业粉呢。来，给你们看。虽然失败，但我很庆幸有一帮支持我的小伙伴们，在他们的帮助下，我回到了工厂。完成了一千套全新的产品制作，现在距离我们厂房到期剩下半个月，不管结局如何，我们都要全力以赴。白泽良，怎么背地里做这么多好事情？也没有啊，只不过就是拿一些琐碎的时间剪剪视频而已。李姐，泽老哥之前找我学剪辑，熬了好几个通宵呢。原来都是为了唯一，为了你呀、啊。哦，好了好了，都坐下吧。嗯，现在产品也有了，销售渠道也有了，那我们既然粉丝那么多，不如进行直播带货怎么样？我觉得可以。梅姐的短视频粉丝留言也挺多的，而且人气很高，有人气，我觉得一定可以的。对对对。我平时没事的时候呢，也喜欢网购。我觉得孙总您来做的话，一定不会谢责于他们的。我可以帮我一起拍啊、嗯。这款产品呢是高光粉，它适合出席比较重要的场合，它能够使妆容非常的透亮，非常适合可爱的妹妹使用哦。更重要的是呢，我们家的产品都是纯天然的，没有任何危害的物质，用上去反而更加滋润。现在下单还有五折优惠哦。怎么回事？我们这个月的销量比上个月下滑了一半，还跌出了前三，怎么做事的？我们的同类化妆品一直在销售中是最高的，这一次销量下滑有其他的原因，自己无能，我要把事情全推到别的上面。白总监，我们现在自己没有直播带货达人，没有开通直播带货这个领域，而其他销量前三的公司都有自己的达人，而其中唯一美妆的创始人唯一，他自己就是创始人，他自己就是形象代言人。孙唯一，他的公司不是破产了吗？之前的确是这样，可是他又卷土重来了。孙唯一，我就不信你还能折腾出神来。这样，你们明天去找最红的主播，我们一定要拿回前三，明白吗？好的，我马上去办。好的，白总监。看什么呢？我去什么？他现在卷土重来，风头都盖过了你呢。老宝，这点事儿也值得你发火。别看，我能不生气吗？名门千金做网红，在我们这个圈子里就是个笑话，是吗？好了，别气了。晚上吃什么？不吃。薇娅，我想跟你分享一下我最近做视频的心得。好啊，你说说看。我们的账号至今为止一共是两百多万的粉丝。我们最涨粉的时候就是有话题度的时候，就比如说你的那个改装视频，再来看我们一共涨了多少粉丝，整整十万的粉丝啊，那么多啊！对啊，所以说我得出了一个心得，就是我们的作品必须要接地气、有话题度，这样才能吸引更多的人来看。可是我们要维持作品的持续性其实挺难的。为什么呢？就是按照你说的，要维持作品的持续性，又要有话题度。目前我们现在没有那么多灵感了。可是那些爆款视频全部都是你一个人创作的呀，所以说我觉得你很有才华的。哟呵，你可不要绑架我啊！嗯，怎么了？我觉得你还挺上进的嘛。所以呢？嗯，我觉得我可以帮你改造一下。不行，万一我帮你改造，你变帅了，你跟别人跑了，那我找谁去啊？不会的，我是很专一的。我才不信。江柳，你过来一下。哦，来了来了。往我这走一走。OK OK， 签个手试一下，不要那么僵硬嘛。你好呆啊！哎，也不要太过分，再靠近一点儿。我是唯一的品牌创始人，我的公司是做美妆的，这位是我的男朋友。我，我是一名 4S 店的修车工，我追求他追求了很久，但是他一直都没有答应我。直到前不久，他突然同意我的追求了，这让我觉得天上掉馅饼了。大家一定很好奇，我们身份背景不同，所受教育不同，为什么会走到一起？身份悬殊的恋爱现实中并不常见，请问女生喜欢他什么呢？那么就由我来一一告诉大家吧。我喜欢他的体贴温柔，他的眼睛也十分清澈明亮。我平时就会用他的眼睛来调整妆容。而且我这面镜子拥有 AI 智能功能，还可以提前给他预报天气、温度，还有妆容效果。薇姐，你今天好漂亮。<笑>我知道。<笑>我今天要给大家分享的一个妆容呢，就是桃花姬的出油妆。这个妆容呢，用一句诗来形容，就是“粉面桃花两叶红，嫣然一笑醉春风”。哇，你这个戒指好漂亮！
等啊，男朋友送的。看来我们白总监是好事将近了呀。没有哦，对了，我们公司前阵子给你的天然化妆品品牌，你用的怎么样？挺好的。但是林飞，我跟你说句实话，你可别介意啊。现在孙维一开直播了，他那里卖的产品比你们的便宜。可心，好久不见。你怎么来了？你现在可是网红了，看来是要跟以前的小伙告个别啊。我可是主办方邀请过来的。欢迎大家来到我们的晚宴现场。今晚呢，我们将举行一场慈善拍卖会，售出物品，募集善款，帮助贫困山区的小朋友们。今天就看哪位在直播间捐出更多的爱心。让我们欢迎白林飞女士。林飞，林飞。大家好，欢迎大家一起观看我的直播间。今天呢，我将要拍卖这个耳环，它是由意大利知名设计师设计的，纯天然红宝石切割，原价十二万，现在减半。之所以这么便宜呢，是因为我们要参加一个慈善拍卖活动。所得的钱款将会捐到山区小朋友那里。这不是米娜的市场总监吗？这耳环不怎么好看啊！一分钱一分货，贵自然有贵的道理。Hello， 各位朋友，你们看到的这副耳环呢，会高于市场价，为什么呢？因为它的切面和色泽度都是非常完美的，大家可以看一看。看，上耳之后呢，非常的修饰脸型，也会衬托皮肤非常的光泽亮丽。这是孙文一啊！啊，他戴上真挺好看的，我想拍了。谢谢这位爱丽丝朋友，拍下了这副耳环，为山区的朋友献出了爱心，送去了温暖。好，目前场上孙文一女士帮我们卖掉了第一份产品。这个孙文一表达能力真的很优秀，孙文一真不一般，流连马刷的。真的，这能力这么强，算什么不行呀、啊？你还是输给了我这个耳环。哼。今天我们的人气王是孙文一女士。今天去慈善晚宴了，嗯，然后呢？然后在拍卖环节也有戴林飞，真的吗？嗯。所以说，你现在已经不在意那些人的眼光了。嗯。我管他们怎么看我，只要我把东西卖出去就行了。那让我看看，现在你的眼睛里面是不是只剩下卖货了？怎么可能？你再仔细看看，我的眼睛里面明明只有你啊。你们恋爱会遇到什么困难吗？会啊，就比如消费观吧。像我从小就没有因为钱的事情发过愁，买东西都不看价格的。像他就不一样，从小就吃过苦，就会比较节约。有一次我们一起去逛街，我就一直买买买，然后是他付的钱，他就会一直提醒我，嗯，不必要的东西就不要买。当时我就觉得这个人怎么那么小气啊，就会很想分手。那是什么原因让你放弃了分手的念头？嗯，是有一次公司打电话来说有一批产品因为处理不当发霉了，然后我就重新下单。因为数量巨大，需要一笔资金。当时我也没有那么多钱，好像二话不说把钱转给我了。当时我就觉得这个人也不是那么小气啊。我是觉得钱应该都花在刀刃上面，有一些不必要的东西就不要乱花钱了。不过，如果他真的需要的话，那倾家荡产我也愿意。所以我觉得这个男人靠得住。当然，我有反省过。虽然说他买的那些东西看上去暂时还用不到，但是说不定以后很快就能用上了，也没什么大不了。好，那么接下来呢，我将为大家分享一款全新的妆容——职场利落美人妆。这款妆容呢非常容易上手，接下来就有请我的男朋友来增量。哇，男朋友手好巧啊，好甜啊！姐妹们，买了买了，这是男友力加持的妆容啊，不过真的挺适合去上班的。喂，董事长。这件事情我们会努力的，相信在不久的时候一定会有增益的。不久之后，我们这种担心。白林飞，我只给你三个月的时间，三个月如果没有看到一个收数字的上涨，你总监的位置就供不上人了。好甜啊！我有同款化妆品，我做一个同款男友吧。羡慕了，好甜，好喜欢。关于我们纯天然的化妆品带货事宜，进行的怎么样？白总监，我们已经跟 M C N 的网红进行了签署协议，现在已经进行了几轮带货了。结果呢？他一个号称千万的网红，带货量不到十万，这怎么解释？白总监，这个可能是定位不当的原因，因为他这个网红之前是在健身产品的，突然换到这个美妆护肤这一块，可能会显得有点突兀。我要的是结果，不是互相推脱
那你们怎么看待情侣号的？这个倒是也非常的火爆，满足时下女生的甜宠爱好。现在已经有很多的情侣号也非常的火爆。我觉得这个可以，现在都喜欢情侣系列，特别是男生给女生化妆这种互动类型，比起普通博主，它更灵动，更有爱。这样，你们马上去找最火的情侣视频号，把我们的销量提升起来。如果还是这样的话，你们下个月就不用再来了。哎，我看我们真的要卷铺盖走人喽。临死之前，要不咱们再挣扎一次吧？哼。直播间的宝子们，请看我视频间，他们是目前网络上最火的甜宠夫妻，是一对杨江的夫妻。现在才开播半个小时，就已经是实时榜的第二了。相信过不了多久，马上就可以冲击第一。同时呢，甜宠夫妻是时尚度获得认可的，他们的妆容、穿着打扮都是网友们模仿的对象，让他们来推广化妆品，契合度比较高。嗯，很好，继续保持这个热度。嗯嗯，而且防水效果特别的好。我们做什么，你那就跟风什么。我们出情侣号，他们就签头部情侣主播，根本就是冲我们来的。你看啊，现在的实时销售榜，他们名列第一，我们暂时落后。大家不要急躁，这种情况是正常的。只要我们确保产品的质量，做好线上线下的销售，等不向前就好了。嗯。哎，那是那个情侣号的女主角吗？以前是千金小姐，现在创业成功了。以前我好喜欢看她的短视频，我也喜欢，特别好看。是啊。哟，来总监，那么关注我，需要我给你来个签名吗？你别太得意，人气和粉丝热情这种东西，往往不能长久。你不行，不代表我不行，是吗？你连现实中的人都搞不定，更何况是互联网的，会被错的才能和对的交往。现在我身边的人都长久着呢。幻象就是泡沫，一戳就破，你可得小心。该小心的人是白总监你，你还是多关心关心你自己吧，别老把精力放在我身上。你放心，我一定会赢你的。我发现你跟我之前认识的白林飞变得不一样了，现在的你变得有自信了。但是有一点你没变，就是我在你心里还是一样重要。你想太多了。那你怎么还那么关注我呢？神经病！你出去玩就出去玩，你拿我的身份证开房，你是疯了吗？你有病！我单纯是拿错了钱包。蔡子，你觉得你做错对吗？一天到晚都拍视频秀恩爱，每分钟你都在乎自己的妆容，把我当成一个工具人配合，我们真的是夫妻吗？你在指责我？视频是你发起的吧？火了你不是很爽吗？你天天的挥霍，你花上百万买游戏装备，孩子哭了饿了你还是在玩，你个没良心的王八蛋，我要跟你离婚！离婚？你休想！我告诉你吧，你的脾气暴躁的样子我都录下来了，你要是离婚，我就全部放出来给你的粉丝看，我让所有的粉丝都知道，外面化妆秀里的你在家里是怎样一个泼妇！你王八蛋！你不离婚的话，我就把你出去开房的视频放出去，让别人看一看你是怎么爱孩子、爱老婆的。你的人渣！你敢把手机给我，手机给我，给我！这对夫妻这么快就塌房了，你那的如意算盘又落空了。我没想到啊，这对夫妻背地里是这样的。嗯，果然呀、啊，网络情侣不可信。哎呀，一码归一码，咱们泽柳哥跟老板可是会一直在一起的。就是，肯定的。这就是你们给我的答案，网络排名第一的夫妻。对不起，白总监，我们也没有想到他们塌房这么快。你们做事情之前就不能调查清楚吗？调查个屁！你跟我说什么？调查个屁呀、啊！你见过网红会在别人面前说自己爱慕虚荣、脾气暴躁的吗？你天天让我们加班加点做市场调研，一旦出现不可抗力的因素，就把责任推卸在我们身上。你不觉得自己很好笑吗？你给我滚！你不说我也会走。喂，董事长。孙唯一勾引我弟弟，他们俩做情侣账号，把同类都比下去了。我现在连总监的位置都丢了。比下去就比下去了，工作无所谓。当初是你介绍我见米娜的，你就不嫌我给你丢人，达不到你爸妈的要求？怎么会？我觉得你给我当个家庭主妇也挺好，别那么拼吧。他这是要跟我组建家庭？有了新女友，你也该退出。泽乐哥，你可真够意思啊！哎，不客气。他可是咱们公司的上门女婿，准备好是应该的。哎，他可是你老板我的男人，抓可注意了。嗯，孙总，今天是不是要开个会啊？对啊，你们在这里等我一下，我先把我男人送回去再开。哎，泽老板，你先倒数八个小时，你就能见到我姐了。没事，我愿意。哎呀，走了走了。哎，拜拜，拜拜。嗯，大家听一下啊，我呢想跟大家商量一下公司的下一步该怎么走。就跟着老板走啊。喂，姐。我们现在销售的纯天然化妆品是做的越来越好了。是啊，美美网呢又给我们发来邀请了，我还想问你要不要答应呢？我觉得我们先不要着急扩大销售规模吧。薇姐，你这个是不是叫那什么饥饿营销？<笑>那是下一步的打算。我现在先想的是要把产品扩大规模。那我们要怎么做呢？邀请明星代言，让产品增加曝光率，让品牌知名度提高。那适合我们产品的女明星，老板，你有人想吗？目前我看中了莎莎。莎莎，我的女神。莎莎，我怎么做？最近啊，她势头很猛。
。嗯，电影综艺一个也没落下，是冉冉升起了新星。他我知道，你看啊，他很火的。但是我好像在地铁站看到过他的化妆品广告，他的广告代言化妆品类的只有米娜，而且据我所知已经快到期了。老板，你这是有备而来啊，知己知彼，百战百胜吧。维姐，嗯，你下次去找莎莎谈商务合作的时候，能不能带上我？我想见见我的女神。没问题。啊，谢谢维姐。来看镜头啊！哎，给我先放下。哎，行。好。对，微笑。你好，我是昨天跟你预约的唯一美妆创始人孙雷一。再来一张啊！呃，我知道，我让负责人呢调查过你的产品，质量还是过硬的。好。是的，我们的产品既生态又时尚，非常符合莎莎小姐的气质。嗯，对，这些都没问题。好。那你是答应马上跟我们合作了吗？问题是莎莎的事情我说了不算，要不你说说她？再来一张啊！表情不太好。来，笑一下。嗯。哎，莎莎。你好，你好，莎莎，我是唯一品牌创始人孙唯一。莎莎姐，我特别喜欢你，你就是我的女神。别说了，从现在这秒开始，我什么都不想拍了。唯一姐，快走。莎莎，来喝一杯无糖低脂奶茶。我不喝奶茶。我知道你。你是那个网红，之前是什么夜会猛男，现在又是搞情侣号，哎，厉害厉害厉害！拿着，那么多网红你都记得我，说明我们有缘分。但其实互联网上那些都是假的，我知道啊，我平常就是喜欢看看八卦新闻，图开心。哎，那你到底有没有？<笑>没有，莎莎，我这次来呢，主要是想跟你谈一谈化妆品代言的事情。没心情，不聊了。啊，莎莎，维、哎、姐，别去了，你看他这个样子，根本没心思听我们说话。怎么了？唉声叹气的。哎呀，就今天我们去片场见的那个莎莎，我们去现场找她，跟她说话，她完全都不听，直接走人了。这个人，他的车也到我们这里修。听我的同事们说，他情绪特别不稳定，很容易生气。你为什么要选择他呀、啊？因为他真的很适合。好吧，你说了算。那你接下来有什么打算？我觉得他跟从前的我特别像。今天见到他，我觉得他不仅仅是因为不高兴，我想再跟他接触几天试试。那要不我陪你一起去？如果你再受到欺负的话，我可以替你出头。嗯，你这怎么搞的呀？洗个澡都能把自己手弄骨折了。地面话能怪我吗？你以为我想摔倒？你今年这一年出的事还少吗？拍戏晕的，广告摔倒，综艺吓的，再这样下去，我看你就不想火了。我已经受伤了，你还要一直说我？能不能让我安静一会儿啊？哎，对对对，别跟我说了，不管不管。一会儿带他去学滑板吧，你觉得呢？可以啊，不过他什么时候下班？莎莎，你能不能在这儿？我们想带你出去玩，你愿意吗？走吧。你把我拍的又真实又好看，你本来就又真实又好看。之前在拍摄片场，我对你很不礼貌，你就不讨厌我？当时是挺讨厌，但是后来想想，你可能需要发泄吧。被你看出来了。之前我爸让我去相亲的时候，我就会特别的叛逆，然后做一些极端的行为，所以我一见到你，我就明白了。是啊，我有双向情感障碍。那你为什么还要那么高强度的工作？之前我爸做生意破产了，他就把我签给这家公司替他还债。这些年我全年无休，今年真的太难熬了。莎莎，以后你有什么情感上的问题，随时找我。嗯，好。这个产品呢，粉质非常的细腻，上脸也非常的闪，来给大家看一下。嗯、喜欢你赶快行动起来吧！现在下单呢，可以享受我们直播间限时的优惠。我天哪，真是神人啊！给我来十套。白牛飞，你怎么给我做事的？董事长，我们打听到他跟唯一美妆签了合同。唯一美妆？对啊，就是我们纯天然化妆品的劲敌。有人看到他们公司老板和莎莎在一起，好像亲姐妹一样。我不管什么唯一、唯二，你给我负全责。从现在起，我们要将自己全部的精力都进军在电商，你们汇报一下进展。我们在联络知识电商，我们有信心。市场调研呢？我们目前的竞争者只有三家，目前是孔雀美妆、灵动美妆以及唯一美妆。唯一美妆，是的，我记得他们上半年入驻了梅威网，但是上线之后呢，出了问题，被下架了。但是他们经过了半年的沉淀，市场和口碑都有所提升，我们还是不能轻敌。商品销售额度只能调出一年的吗？是的，我现在就去找财务，问他能不能调出三年的，确保让他们看出我们的诚意和实力。你们继续完善你们的标书。好,好的。啊！怎么了？干嘛呢？驰骋，驰骋电商。怎么了？是驰骋电商的计划付下来了吗？对。怎么样了？我宣布，我们要进军高端美妆电商了。啊！这可比梅梅网牛太多了，我们这次要火了。这次我们一定要把握好机会，大家加油！加油！加油！唯一唯一销售第一！耶！太好了。
。喂，丽丽，你能解释一下吗？据我了解，绝处驰骋电商化妆品公司只有三家，而我们米娜是年销售额最高的一家。白小姐，感谢你对我们驰骋的支持，这是我们内部投票决定的。你终于回来了，来，给你个惊喜，送你了。宝贝啊，你去国外考察这些日子，我每天晚上都在想你。我盼星星，盼月亮，可算是把你盼回来了。这下，你可不能离开我了。嗯，怎么了？嗯、你什么意思？你人在国外，你派人调查我？徐景镇，我从小就没有安全感，不相信任何人。我原本以为你会是例外，没想到。你也一样，陆子言，我认真对待的女人，只能是你。情话就不用再说了，我知道你想娶我，想和我完成商业婚姻。实话跟你说吧，我根本不相信爱情这个东西，所有男人在我看来都一样，所以，我也不是很在意你那些破事。这么说，你是答应跟我结婚？是啊，前提是。你放心，我的那些事，我会处理的干干净净。那倒不必，正好我最近有时间，我可以亲自动手。怎么，心疼了？怎么会？你想怎么样，就怎么样。董事长，小白，给你介绍一下，这个是刚从国外回来的陆西，从今天起，由他担任市场总监的职务，由你来辅助他。办公室这么脏，你都不打扫的吗？我又不是打扫阿姨。你去告诉人事，给我换台新的电脑来，还有，把你的办公桌移到外面市场过去。叫我陆总监。哎，没事。他们要自己办公室了吗？挺厉害的，谁没事？小白，自己来啊！这是多人的工具，你自己办公室不用了吗？哎，你知道是 Lucy 也是来的吗？啊 ，Lucy 可是人家国外名校毕业生，实力可相当啊！用实力和没本事，区别还是很大的。哎，之前呢，拽得很。哎，走吧，走吧，陆总，出发！走，慢点，慢点，慢点，走。全新高端化妆品配方刚才被泄露了，这个配方在这个公司只有两个人知道，一个是董事长，另一个就是……我的确是拿了制作部的配方，但我这是为了能够更好的做推广工作。推广？好，那我问你，你的推广工作做得怎么样了？据我所知，你的化妆品做得一败涂地吧？所以我现在合理怀疑是你里应外合将配方给了其他公司，想陷我们公司于不利。我怎么会？并且我们聘请了专门的网络人员，发现配方发送的时间是中午午休时间。那么请问？谁在这个时间单独行动过呢？我说时间最后走的，只有白莲。是的，是的，是的，是的。你们知道他在我，也只有他在。不，不是我。大家看，真的有油价！你不信？人证物证俱在，你还敢狡辩？董事长让我告诉你，你们开除了。现在拿着你的东西走人。
门当户对。我们在一起之后，两家的资产都迅速飞升。你能给我带来什么？你只不过是我无聊的时候用来打发时间的吧？现在公司的业绩稳步上涨，到时候我们可以换一个大一点的工厂，嗯，办公室也给大家换一个大一点的，我们再换一个大一点的房子。好啊。你怎么了？我有点担心，付不起更贵的房租。哎，这有什么呀？有我啊。可是我答应过你的，我要养你的。这有什么关系啊？你已经做得很好了，之前都是你帮助的我。你公司现在稳步发展，可是我呢，还是一个小小的修车工，我感觉我现在配不上你。唯一美妆能有今天，已功不可没。我能走到今天，也都是因为你。不要再让我听到这样子的话了。白泽柳，白丽飞，开门！哎哎哎，你怎么喝成这样啊？进来，进来，进来！气死我了！慢点，慢点，慢点，慢点！你这是怎么了？他出轨了，他骂我，配不上他。他还说我就是他用来打发时间的。他这种渣男，你会必为他伤心的。所以，你怎么在这儿？我跟我男朋友的家，我为什么不能在这儿？你就是来嘲笑我的是吧？算了算了，给我好一点，好一点。哎哎哎哎，走走走，我们去那边。我自首，我们去那边。嗯、魏烨，今天晚上让他留下来住吧。我又不是冷血无情的人。魏烨，我就知道你人最好。哎，这是我的，这是我弟做的早餐，我不能吃吗？你让他住在冰冰里，他去上班了，这里我说了算。孙文烨，你住在我弟租的房子里，处处要他照顾。我警告你啊，你别跟我耍什么花样。你怎么说话呢？我跟你弟谈恋爱，互相关心，互相爱护，怎么叫耍花样呢？那我是他亲姐姐啊，你也要对我恭敬点，不可能。哎。丽丽，这是我的简历。之前我们都是同学，我的实力你最是清楚的。你的实力我自然是清楚的。这样放你没进米娜之前，你是可以找到很好的工作的。这是什么意思啊？现在全行业都在议论，说是你泄露了米娜的化妆品秘方，那是在遭陷害，不是真的。但是你没有能力证明自己的清白啊！泄露行业机密可是大忌。现在你已经被拉入全行业的黑名单了。我今天来是看在我们曾经是同学的份上。林飞，你别怪我，以后有事你在微信上找我就可以了，别来公司找我了，这样不太好。你要喝酒了？我没有，没有一家公司肯要我，<笑>我是不是很幸运？别喝了，<笑>我自己会的啊。我找不到工作，来我帮你找。来来来，哎呀，来来来。因为泄露商业机密，被米娜开除了，现在遭到行业封杀。他怎么会这样子？但是这件事情也有蹊跷。你看，像一般放在别的公司的话，早就告了，而米娜就没有。就在第二天，徐景章和陆西莲的新闻就出来了。而且徐氏跟米娜高层还是亲戚，这事儿就说不准了。你的意思是，那个渣男另寻了新欢？就，他总是喜欢走捷径。我早就和他说过的，这个世界上不属于他的东西，迟早都会还回去。早餐好了，杯子里的是醒酒汤。你要是没钱了，可以在这里住一段时间，前提是不许碰我女朋友的东西。哎，你怎么在屋里吃螺蛳粉不开窗啊？你怎么那么早上班？公司是我开的，我想什么时候下班就什么时候下班。哎，小叶，这零食是我买的，怎么这么小气啊？早上喝的牛奶是我买的，你这一天天无所事事，是不是还觉得挺空虚的？还行吧，我觉得在家里过得挺充实。我怎么记得有些人跟我说过，嗯，喜欢每天忙忙碌碌的，不喜欢待在家里。哎，你上次让我帮你做的那个胎记，我还是第一次见到有人脚上长胎记的。你说你也太作了，这胎记有什么好说的？又没会看。什么？你这是第一次知道我脚上有胎记啊？嗯，对啊。可是徐景镇说，在大学的时候你就跟他说过我脚上的胎记很丑，并且还嘲笑我。我？
怎么可能？我之前都没发现。我和他在一起的时候，你有没有找他复合过？怎么可能？是他找我复合，我还把他踹水里了呢。是吗？嗯、好，怎么送？宋一，原来他那天全身湿透回来，是这个原因。这个渣男没一句真话，他还跟你说什么？他说你创业的时候租了一个厂房，然后提前放消息给我。这个情报倒是真的，所以你就掀我一锅收购厂房，把我逼到绝处啊？嗯。因为徐景镇说，你对他很记仇。如果你创业成功了，一定会找我们去后村长。所以你就在我创业的时候处处打压我，死咬着我不放啊！白灵飞啊，白灵飞，你怎么可以那么容易受渣男教唆？亏你还在上学的时候念念考第一呢。他还说我什么？可心跟他说你想入他的商场，你那旗舰店签约的事儿，他跟可心也协商。徐总，谢谢你的牵线搭桥，我和白小姐啊已经签约了。不客气。然后你就代表你那入驻商场，让我被迫出局、嗯。还有什么？跟在我身后跟风飞出吃天花乱舔，我、嗯、的天哪，我也不行了，自己坦白了吧。还有你做情侣号出圈，哎，反正我就是跟你对着唱呗，这些都是他的枕边风啊。嗯，差不多吧。白林飞啊，你到底看上他哪一点啊？看上他假装对我的体贴和大方。那倒也是，当初我也是被他的虚情假意给骗了。嗯，你笑什么？我笑我自己，当初花了那么大的心思，结果把一个垃圾给抢了过来。所以现在帮你来了吧？孙威力，干嘛？你能不能注意一点啊？这都多少年了，你还这样？我平时就是这样，一点都没有嫌弃过。你在那儿较什么劲啊？再说了，我以前这样的时候，你不是帮我打伞挺好的吗？自从我们签下了莎莎做代言人，入驻驰骋电商以后，销量一直蒸蒸日上。接下来我们会推出遮瑕膏和睫毛膏，让我们产品啊更加丰富多彩。危险！再这样下去，我们是不是会成为国潮美妆品牌的 number one 啊？低调一点，大家先不要想那么多，把自己该做的做好就好了。怎么，美姐，走了个米娜，又来了个徐氏美妆，他们的产品跟我们大同小异，但是竟然比我们的价格还便宜。现在他们销量排名第一，把我们比下去了。徐氏，徐景镇，对啊，老板是叫徐景镇。怎么，孙总你认识啊？我知道，徐氏公子前不久和陆氏集团千金完婚，然后以爱情的名义推出什么徐氏美妆，声称为了替爱妻寻遍全世界，从植物中提取珍贵化妆品成分，让这个价格朴实便民。这听上去又是一个打着爱的名义的广告，套路消费者呗。是啊，这一分钱一分货，他们这么便宜，怎么跟我们相比呢？对不对？就是。白泽柳出差了，他把他做的晚饭放进冰箱了。嗯。怎么了？哎，那个渣男他又作妖了。啊？给。我的爱妻 Lucy 是个十分善良的女孩，她一直想创立一个独立的化妆品品牌，原因我也赚钱，只为向广大的女性同胞分享她的美丽秘密。我很想帮助她达成这个梦想，所以我的老公为我的梦想寻遍了全世界，终于从纯天然植物中提取出了这个化妆品成分。所以我想把它分享给全世界的女孩。他们俩这油腻的演技，可以熏死一堆苍蝇了，是吧？你都觉得恶心，那就是真的恶心。也不知道他们从哪儿弄来的原料，比市场价格还要便宜一个点，再加上宠妻人士，势头正旺，果然是合作共赢啊！你可比不了，我已经和他划清界限了，别跟我提他。哦，小笑，文一姐，好久不见啊！最近店里生意怎么样啊？你在的时候生意还可以，现在啊，因为徐氏美妆对我们的冲击，导致店里面没什么生意了。你今天的妆很服帖啊！用的什么牌子的定妆？给你推荐了，超级便宜又好用的徐氏美妆。我今天整个妆都是用的他们家的产品，真的很不错啊！在哪买的？上徐氏美妆官网。他们家的产品纯天然无刺激，主要的是便宜，特别适合我们这些学生党。便宜没好货，是亘古不变的道理。而且这种上脸的东西还是注意点吧。你谁呀、啊，大婶？你都别随便叫人吗？你跟学生妹较什么劲啊？我这不是为他们好吗？用脚趾头想都知道，徐景湛这种人怎么可能不挣钱？为了造福人啊？我也不信。哎，你怎么在这儿？没有工作啊，随便逛逛。你呢？最近业绩不好，想去之前打工的地方看看。要不你来我们公司，我就随便问问。我去。真的？有意见吗？没有。米娜，来的停一下。这位是白林飞，孙总，我们都认识啊，就是那位鼎鼎大名的，之前无论我们做什么都爱横插一脚的知名美妆总监嘛。我听说啊。白总监只在高级场所里混，怎么来我们这儿了？哎，好了好了，嗯，他今天来呢，主要是熟悉一下公司环境，大家手上有什么能干的活都可以交给他。我们哪儿敢啊？对不对？对呀、啊，孙总，人家资历那么厉害。各位，我为之前恶意打压你们公司十分抱歉。我今天来呢
，绝对不是来干坏事的。嗯，哎，最近销量怎么样？收徐氏美妆的影响，我们的销量呀、啊，节节下滑。哎，好烦啊！最近我在他们官网上面买了一瓶他们的粉底液，我觉得很一般啊。你看。这批货便宜，当然有瑕疵。我下午亲自送过去，放心吧，不会出事。这么晚了还没睡好？在餐厅工作。是香味。哦，下午我去考察仓库，应该是原料的味道。文一，我记起来了，当初我和徐景站在一起的时候，我无意中听说他在城西的仓库放置了货品，那批货是有瑕疵的。那晚我还在他身上闻到了气味，就是许氏美妆粉底液，真的吗？一模一样。去买点啤酒庆祝一下。好，再见。太棒了，真好。嗯，小飞，这次真的谢谢你了。搬到他是我自己想要做的。现在露西也宣布跟徐景真解除婚姻了，他现在真的是众叛亲离了。等他出狱后，他要是想再动身再起，那可就难了。自作孽不可活，所以说嘛，走多了夜路，总会碰到鬼。哎，你叹什么气啊？我叹我自己当年为了争一口气，把自己当傻子一样。哎，现在明白了也不晚。酒来了，酒来了。庆祝我们涅槃重生！干杯！干杯！干杯！来，干杯！白总理，你有了女朋友就把你亲戚撇到一边了？那不然。我告诉你，他最关心的人是我。国庆，你听。
这个录音是什么时候的？就不久之前，我看你们两个恩爱，就帮你忘了。说有急事，你看着我干嘛？昨天我们都喝多了，你有没有跟白泽柳说我的坏话？怎么可能？你这是以小人之心夺君子之腹。李姐，咱们的销量又重回宝座了。这就叫风水轮流转，现在轮到我们了。孙<笑>总，那今天晚上公司聚餐是好的。哇！李姐，叫泽柳哥一起呗。对啊，泽柳哥可是我们公司的上门女婿。孙<笑>总，你们好事将近了吧？哦，怎么了？你弟弟说他没空。苍凉，你还吃大虾？我吃过了。张伟业，你输哪反了？你怎么了？走。你怎么这么晚才起来？调休。你女朋友临时去公司了，她扔了你最爱吃的，但是你居然现在才醒，是吗？你怎么最近怪怪的？有吗？还没有吗？要是换做以前，你碰到他的事儿，就像连体婴儿一样黏着他。最近几天，你都对他保持距离。我听到了，你手机里面唯一的录音。啊？就是那段他说和我在一起只不过是为了利用你的。是我那天喝了酒跟你说的吗？不是，白泽了，事情不是你想象的那样。那天是我故意激他说的。一个人说一些话，总是有些自己的想法的。就凭我最近和他的相处，我觉得他对你是真有感情的。真有感情又怎么样？就像你之前说的那样子，我和他的地位本身就是天差地别。你觉得我们还有未来吗？但我觉得感情无关这些。这是新上架的一款冰淇淋彩虹，粉质细腻，质地柔软，然后它适合各种各样的肤质。让我们有请莎莎来试一下。嗨，大家好，让我来体验一下。嗨，目前冰淇淋腮红已经售出一千零五十套，你们那边怎么样？我这边记录完成。我最近已经开始实时发货了，白姐，你把我们的销售体系提升了以后，我们的销量和粉丝量都增加了。而且呢，客服部还反映说我们的粉丝留言目前是美妆行业里排名第一的。中场休息一下，倒计时两分钟。阿妹，你去给孙唯一整理一下造型，然后再给莎莎补一下口红。嗯，好嘞，这个给你。嗯，来，我给你整理一下。可以啊，我刚刚都听到他们喊你白姐姐了。这才来公司多久，就已经那么会收买人心了？是啊，你以为我是心甘情愿来给你打工的吗？以我的能力，不出几个月，肯定把你的公司抢走。我们这个月销量还不错，加上莎莎的代言，这个月销量排名第一。我们这个月推出的新品有腮红和修容粉，那他们的销售怎么样？这两款产品的销量目前分别位于实时榜的第十名和第十五名。我们这个宣传做的还不够到位。我们视频账号呢？我们做的情侣视频账号，现在人气很高，而且点赞评论都很好。这样，明天是周末，我通知白泽柳继续和唯一一起拍摄情侣视频好，为我们的新产品造一波势。唯一，你觉得呢？好，正好，好久没有和泽柳约会了。泽柳，谢谢你今天来帮我们拍摄。没事，应该的。
马谢总长。那箱单解下来了，不好意思，我不知道你把它拿下来了。没事。你要不我们还是放这个谢总长吧，旧的不去新的不来嘛。白总柳，你怎么了呀？总柳，你说话。白总柳，你到底怎么了嘛？是我做错了什么？你要对我这么冷漠呀？我们之前明明都说过要互相坦诚的。好，那我告诉你，我昨天从我姐那边听过了一段录音。录音的内容是你亲口向他承诺，说你和我在一起只是为了利用我，对吗？不，不是的，事情不是你想的那样。你听我说，就是维姐，电话。维姐，完蛋了，家里出事了，我活不成了，你快回来吧。宋柳，我家里有急事，你等我回来再给你解释这一切。你等我。谁啊？算是企业搬迁了吗？你不看新闻的吗？什么新闻？嗯、算是企业被查明在食品中添加违禁添加剂，此添加剂证实会对儿童大产生不利。律师，我跟你说，昨天一夜之间，这里全部被查封了。父女关系了，孙氏集团的事情不会影响到我们公司的吧？唉，难说。薇姐，你这是怎么了？相信大家都看到我爸的新闻了。我想了很久，还是决定把公司卖了，用这笔钱赔偿那些受害者。但是大家放心，我会把你们的工资和奖金提前发放给你们。新的老板也会对你们很好，薇姐，你真的决定了？对不起大家，我们结束了。你认真的吗？实话说了吧，我从来就没有爱过你，一个小小的修车工，我是不可能爱的。你说这种话的时候，能不能看着我说？看着我说。之前就当是我对你最后的补偿。我不需要。谢谢